Hoje eu vou tirar as dúvidas mais comuns sobre a cirurgia do desvio de septo, a chamada septoplastia. Eu pedi para algumas pessoas me enviarem dúvidas sobre esse tema no Instagram e eu vou responder algumas delas, que são as mais comuns que a gente recebe no consultório, tá? Primeira dúvida é septoplastia dói, né? O pós-operatório é doloroso? Então, Geralmente, essa cirurgia ela é tranquila em relação à dor, tá? As pessoas não reclamam de dor ou, se reclamam, está associada a uma dor leve. De qualquer forma, já é rotina nossa prescrever analgésico para a pessoa usar no, no, no pós-operatório. Então, em relação a essa queixa de dor, geralmente a gente não vai ter esse problema no pós-operatório, tá bom? Quando a cirurgia dá septoplastia. Outra pergunta comum é se sangra no pós-operatório. É, no pós-operatório a gente não tem sangramento, sangramento. A gente, geralmente o paciente ele vai ter uma saída de secreção com um pouco de sangue, tá? Nós não caracterizamos isso como um sangramento. Existe como complicação da cirurgia, a pessoa tem um sangramento nasal. Mas isso que acontece de forma normal é uma saída de secreção com radinha de sangue, a gente chama de salmoura, né? que é, um, que é uma, uma secreção um pouquinho vermelha. Isso acontece por alguns dias, às vezes 3, 5, 7 dias, tá? mas é com redução gradual. A outra pergunta temerosa que eu recebo muito é, doutor, vai ter tampão? Eu vou usar tampão depois? Antigamente, é, se utilizava muito tampão no pós-operatório de septoplastia. Hoje em dia, com as técnicas mais modernas, é, a gente não, mais, não faz mais isso, tá bom? Então, você tem um pós-operatório muito mais confortável do que se tinha alguns anos atrás. É, a gente aplica no pós-operatório, geralmente, duas lâminas de silicone, pequenas e finas lâminas de silicone a gente coloca em cada fossa nasal para manter o septo reto no pós-operatório. Além disso, essas lâminas, elas previnem que acumule sangue na região ali do septo e a gente tem algum problema depois. Então, essas pessoas, né, pelo menos nas minhas cirurgias, os meus pacientes não usam tampão no pós-operatório. Existe o risco de ter infecção no pós-operatório? Existe esse risco, como qualquer tipo de cirurgia. Toda vez que a gente viola alguma é, estrutura corporal, a gente está expondo aquilo à infecção. É, na septoplastia não é diferente, por isso que muitas das vezes nós vamos prescrever antibióticos para a pessoa usar no pós-operatório e prevenir que tenhamos esse tipo de problema. É, obstrução nasal, nariz entupido no pós-operatório, esse é o sintoma mais comum no pós-operatório, mas é muito fácil de a gente entender e compreensível. A gente operou a região interna do nariz, ele vai reagir inchando, o nariz inchando por dentro ele dificulta a passagem do ar. Então, a pessoa geralmente, maioria das vezes, vai reclamar de obstrução nasal. Essa obstrução nasal dura aí no máximo 7 dias, tá? Quando a gente tira, retira o splint com 7, 10 dias, é, a pessoa, ela nota uma melhora importante na respiração desse pós-operatório, tá certo? É, essas foram as dúvidas mais comuns que eu, que eu tenho aqui para responder para vocês. Se você tiver alguma outra, eu terei o maior prazer em esclarecer. Tá bom? Um abraço, até a próxima!